вітаю в галереї історії. Сьогодні до нас завітала поділитися своєю історією завідувачка кафедри українознавства Запорізького національного університету, голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України Ольга Стадніченка. Вітаю, Дуже. пані Ольга. Перше традиційне запитання для всіх наших гостей галереї – це опишіть ваші відчуття, емоції 24 лютого в день початку повномасштабної війни Росії на Україні. Ну, знаєте, після того, як майже три місяці триває війна, це вже, напевно, згадувати навіть і не хочеться ці емоції. Але точно скажу, що Відчуття того, що буде війна, у мене до кінця не було. Ще залишалося хоч яких, якихось 5-7-10% того, що, ну, невже це, так би мовити, той, хоча б навіть і в лапках братній народ, піде війною на е, нас. Тим більше, що багато експертів говорили про те, що навіть якщо буде війна, то вона буде не така, як була там Друга світова, без крові, без там, значить, якихось там бомбардувань, без чого. Це буде просто інформаційна, мовляв, це буде просто гібридна, ну, в принципі, в стані якої ми вже були попередні всі вісім місяців. І більше того, трошечки ми були певною мірою збиті з пантелику тим, що, скажімо, напередодні, за декілька днів перед цим, були прийняті рішення Росією, прийняти до, до себе в Дар Російської Федерації ЛНР, ДНР, так звані, і, мовляв, вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. То, ну, певно, була, звичайно, напруга, але коли полетіли і почали, почулися вибухи о 5-й ранку 24 лютого, це, звичайно, було ну, щось таке, що нагадало, звичайно, те, коли ми звикли до цієї фрази, що Київ бомбілі, нам об'явили, що почалася війна. Але в нас бомбілі не тільки один Київ, а масштабно почали бомбардувати точечно визначені місця, де знаходилися стратегічно важливі об'єкти значить, Збройних сил України, скажімо. Ясно, що почуття емоцій – це сум'яття цих всіх емоцій, почуттів, це, звичайно, якась зразу знаєте, якась невідомість, невизначеність, незрозумілість, що робити, як діяти, але поруч з цим зрозуміло, що треба було зразу визначатися і шукати своє місце у цих бойових діях, у військових діях і зрозуміти, що треба було робити. Бо е, за нами з певного, ну, певною мірою стоїть, перш за все, звичайно, сім'я, ну а потім і певні значить, структурні підрозділи, де працюєш, професійна діяльність і інше. І взагалі треба було думати про те, як працювати на те, щоб піднімати якийсь патріотичний дух України, незважаючи ні на що. Ну, до речі, всі експерти відзначають ну, неймовірну згуртованість. Тобто після такого шоку, який ми відчули всі 24 лютого, суспільство встигло дуже швидко згуртуватися і кожен зайняв свою нішу в якій відчував, що він може щось зробити. Хтось зі зброєю в руках зараз боронить е, нашу країну, е, хтось прикриває тили, як то волонтери наші, а хтось на інформаційному фронті словом боронить е, нашу незалежність. І от ми звернулися саме до вас, як до представника інформаційного фронту, і просимо вас розказати, як саме от літератори, письменники Запорізького краю зараз своїм словом, своїми справами, можливо, боронять незалежність нашої країни? Бачите, не встигли навіть оговтатися ще від початку війни. Відразу кожен почав робити якусь свою справу. Справа в тім, що я зразу звернула увагу на те, що кожного дня у Фейсбуці, на сторінках наших письменників, почали з'являтися е, патріотичні твори, вірші, е, замальовки якісь, ескізи і все інше. І вони виливали туди всі свої емоції, почуття. І це, знаєте, була така як от, ну, хвиля, якийсь сплеск цього всього буквально в перші дні війни. Не пройшло ще й двох тижнів війни, як раптом у нас виникає така ініціатива, що раз у нас вже накупило, накупилося багато цих творів, давайте терміново видамо невеличку збірочку, яка би стала такою кишеньковою десь там для воїнів на передовій, чи для дероборони, чи для волонтерів, чи просто для патріотичної публіки, яка би 
ну, якби, е, розкрила нинішню ситуацію, чи ну, підтримала бойовий дух, чи якось е, відповіла на деякі питання, які поставила перед нами е, ці, значить, війна. І ми зібрали до купки декілька цих десятків віршів, війшло туди, мабуть, десь близько 17 авторів наших запорізьких, і видали книгу, яка називалась, називається «Виковуємося у народ». За власний кошт спілчанський ми її видали і відразу ж доставили на передові позиції тероборони Збройних сил по наших запорізьких всіх цих значить, блокпостах. Віддали в облдержадміністрацію, ну, військову адміністрацію, презентували там і практично майже весь Тарас вже розійшовся. І ми вже думаємо про те, що... А, а чому перебувало ще й таке, значить... Е звернулися до мене волонтери і кажуть, що, мовляв, ми знаємо, що в деяких ваших авторів є патріотичні вірші, чи не могли б ви посприяти тому, щоб ми могли їх видати. І ми, звичайно, перше, перше звернули увагу на нашу молоду поетесу і драматургиню Наталю Ігнатію, в якої вже на той момент було, було матеріалу на цілу збірочку. Ми її профінансували, зробили цю книжечку, значить, ця книга називалася «Твій оберіг». Теж невеличка, кишенькового формату, а шість, вона теж пішла на передову. І друга книга, це ж, значить, ми виковуємося народ, і третю видав сам особисто Пилип Юрик під назвою «Чхаю на пупу». Це збірка гумору, сатири і такої, в принципі, і лірики, яка спрямована на значить, розкриття сучасної політичної ситуації, так би мовити, під час війни. Туди війшли як свіжі вірші, так і зібрані вже упродовж попередніх років. Але теж ця збірочка знайшла своє місце у боротьбі за перемогу. От. Зараз ми працюємо над тим, щоб ще одну збірку колективну зібрати. Значить, кожен із авторів наших презентував цю свою збірочку у якомусь відеороліку, який крутили тоді на сайті облдержадміністрації, там і інше. Вони присутні на Фейсбуці. І ми хочемо зібрати ще одну збірочку колективну і працюємо над тим, щоб видати збірку. Зараз у нас вже є величезна підбірка віршів нашої однієї поетеси, яка, на жаль, зараз знаходиться в окупації. І кожного дня вона через день там чи надиктовує свої вірші, просто надиктовує по телефону, коли є зв'язок, коли вона може десь там між цими обстрілами вибратися кудись, де можна надиктувати, бо їй ні, ні на чому не записати, не переслати, нічого. І це такі вірші, що просто, знаєте, до мурашок, як то кажуть. От, ми хочемо зібрати їх докупи теж і видати збірочкою, але поки що ми не маємо на це її згоди. Бо, самі розумієте, оскільки вона знаходиться на окупованій території, це може бути трохи, певною мірою, небезпечно. Це або видавати під псевдонімом, або почекати, поки щось там трошечки розійдеться. Тоді ми вийдемо, звичайно. Ну, будемо сподіватися, що збірка вийде і... Так, ми ці вірші вставляємо у Фейсбук, але поки що не ставимо автора, бо я ж кажу, що ну, нам відомі випадки, коли потрапляють... Під арешт, ви ж знаєте, наші активісти, і письменники, і партійці, які на окупованій території перебувають, то ми просто боїмося ризикувати нею, щоб не підставити її чином. До речі, я знаю, що письменники і поети багато було на, на окупованих територіях. Як їх склалася доля? Є такі, що виїхали, так? Значить, в нас ж письменницькій організації є декілька тих письменників, які не проживають в Запоріжжі самому, як в адміністративному центрі, тобто вони на територіях. Ну, більшість з них змогли виїхати, але вже знову ж таки з великими зусиллями і в останні моменти, коли вже там просто було неможливо перебувати. От, наприклад, Любов Генба виїхала, виїхала Ольга Ліщук. Не знаю, невідомо, нема зв'язку із Катри Сугаловою, але її вірші читають в інтернеті, все, але зв'язку з нею немає. Вона із Бердянського району сама, там окупація. З перших майже днів війни під окупацією у Мелітополі, Мелітополі Олег Гончаренко. Але з ним є зв'язок, в принципі, він кожного дня виставляє свої вірші на фейсбучних сторінках. Ми з ним спілкуємося і думаємо, що 
ну, дай Бог, все повинно бути гаразд, ми його запрошували декілька разів виїхати, але ніяк не вкладається, він не хоче виїжджати. Він сказав, це моя земля, і я нікуди звідси не піду. Навіть це він продемонстрував у своєму вірші, який я часто зачитую на зустрічах, так і називається вірш «Я не буду збирати валізів». От, про це він таким чином демонструє свою громадянську позицію, хоча це дуже небезпечно в його ситуації. Скажіть, ми знаємо, що на окупованих територіях організації різні піддаються тиску, в тому числі і бібліотеки. Так. І у нас є вже факти, свідчення працівників бібліотек, коли окупанти приходять і знищують, вилучають книги саме українською мовою. До їхнього списку входять книги з історії України і українська література. На ваш погляд, чому саме в першу чергу знищують українську літературу? Що вони цим хочуть ну, домогтися? Очевидно, очевидно. Це справа в тім, що тут відбувається явище, яке за всіма ознаками підпадає під визначення геноциду українського народу. А геноцид – це означає витравлення, знищення, винищення всього, що значить, відповідає національним ознакам. А якщо вони бояться нашої літератури, нашої історії, то це означає, що українська література і українська історія була основним націотворчим фактором. А мета цієї війни, цілі якої не може досі до цього часу сформулювати Путін, і декілька разів їх вже переписував, вони сказали, що такої держави, як Україна, не має бути, і українців як народу не має бути. Тобто, а що формулює народ? Література і історія – це те, що вони, перш за все, нищать. Вони нищать не матеріальні цінності, ну, само собою, матеріальні, але якщо вони доходять до того, що знищувати духовні, ви ж дивіться, якщо крім книг вони знищують церковні пам'ятки релігійні, вони знищують культурні наші всі пам'ятки, вони знищили, наприклад, скажімо, музей Сковороди під Харковом. Це, ну, в цьому році ми повинні були відзначати трьохсотліття Сковороди. В цьому році е, вони знищили... Я не пам'ятаю, більше 500 значить, цих пам'яток історії культури, культури народу. Можна відбудувати будинок, можна відбудувати там вулицю, торговий центр, все завгодно. Але відродити історичну пам'ятку – це буде надзвичайно складно, ви ж самі розумієте. Ми молилися над тим, коли сказали, що під загрозою Софія Київська. Це те, на що вони могли постигнути абсолютно серйозно. Бо вони вважають, що ну, вони давним-давно вкрали українську історію. Бо в той час, коли вже стояла Софія Київська, коли стояв Київград стольний, усі в Московії жаби квакали на болотах, вибачте за таку метафору. Але тим не менше, коли Московія постала, вони вирішили, що як це так у когось буде щось довше, краще і таке щось інше. То вони ми його заберемо собі. І це відбувається вже впродовж всього нашої сусідньої історії співіснування між двома. Я не скажу між двома народами, бо, бо, бо між багатьма. Насправді там ми воюємо зараз не з славянським народом, який вони кажуть, що ми ж брати. Тепер ми ніколи не будемо братами вже. І взагалі під сумнів потрапляє сама е, позиція з приводу шанування російської культури. Бо як тепер кажуть, що російська культура померла під Бучеві. І я думаю, що не тільки там. Коли ми дивимося на те, що відбувається на території нашої Запорізької області, в окупованих територіях, то я думаю, доведеться нам ще декілька разів переживати те потрясіння, коли ми бачили, що відбувалося в Бучі. Дай Бог нам тільки туди зараз добратися. Дивіться, вони стільки зусиль поклали на те, щоб знищити нас як народ, а результат виходить протилежний. Вони кажуть, що немає української культури, але подивіться, який всплеск зараз іде в, саме в культурному плані. А, хоча навкруги йде війна, і е, війна – це страшні речі, чи це вбивства, це мільйони переселенців, це розбомблені будинки, міста знищені. А Культура, навпаки, відчувається підйом, пісні складають, вірші пишуть. Як ви гадаєте, чому саме зараз такий сплеск пішов? Ну, це ж зрозуміло. Справа в тім, що, ну, як то кажуть, не хлібом єдиним, по-перше, а по-друге, коли е, працюють гармати, музи мовчать. мовчать. А в нас вони навпаки не мовчать. 
не, не мовчать, бо треба заповнювати цю всю паузу і треба піднімати дух. Ми прекрасно адекватно розуміємо того, що, те, що е, в, на, ми в нерівних умовах боремося. Ми прекрасно розуміємо те, що е, Росія зробила глобальний виклик всьому, так сказати, всій цивілізації людській, е, напавши на Україну. І це перша е, в світі, в історії світових воєн війна, яка не є війною там, ну, чисто там за територію, чи за якісь матеріальні цінності, чи за що. Це війна цивілізаційна, це війна світоглядна, це війна на знищення народу, і причому вона носить не локальний характер, а глобальний. Бо в цю війну, хочеш не хочеш, але втягнувся весь світ. Втягнувся на рівні культурному, моральному, політичному, на рівні підтримки будь-якої. І хоч ще не дають визначення цій війні, що вона світова, а вона справді вона є світовою. Бо от буквально вчора слухала там якісь пропагандисти на каналі Соловйова, там щось кажуть, нам взагалі не різниця, воювати з одною Україною або зовсім НАТО. І там буде 28 стран або 32. Стрілять по кому? Ділять ядерний удар по 28 странам або по 32. Тобто вони самі розуміють, але вони не очікували такого, що буде такий підтримок підйом світовий на підтримку Україні. Ви ж подивіться, у всіх майже країнах е, пройшли мітинги підтримки за Україну, да, ну, місні, зібрання громадян, бо там є скрізь наша українська діаспора, вони піднімають волонтерський глибокий рух. Скільки нам йде допомоги? Я вже не кажу про ленд-ліз там і про військову допомогу, а чисто моральної і такої, як навіть от, від тих, от, кого не очікували. От е, ви поставили питання, як ми змогли зразу змобілізувати Змобілізувалися ще й завдяки тому, що вже в нас був попередній досвід цієї війни, що 2014 року. Да, тоді ми були якби, трохи ну, так, застануті ну, зненацька, але зараз це вже не було зненацька. І тепер, дивіться, найпотужніший рух наших волонтерів, які підняли, які тільки можна всі пласти. Я знаю дуже багатьох людей, які віддають зараз на волонтерство, значить, ну, віддають людям ну, майже останні копійки. А ну, ще мене, наприклад, вражає дуже така ну, гуманна місія наших волонтерів. Ви подивіться, орки тягнуть з України все, що можна тягти. Правильну машинку, собачу будку, значить, там якісь ще особисті побутові предмети. А наші воїни визволяють з палаючих будинків кошеньку ціня. Ну це як, от уявіть собі. Це просто можна ну, дійти до такого, ну, от вони розуміють, що надалі буде все одно життя, і що треба, воно буде продовжуватися, і що треба рятувати навіть цих наших е, менших, так сказати, братів, наших улюбленців домашніх, до яких ми звикли, бо вони були членами чиїсь сімей, сім'ю побили, кошеня вижили, його треба врятувати. Ну, тобто це війна, яка показала насправді, Хто є хто? І це війна між народами, ну, які колись от кажуть, от ви не святкували День перемоги реально Другої світової. А як його тепер святкувати? У нас тепер буде свій День перемоги, коли ми переможемо. Бо святкувати День перемоги з тими, хто був плічо-плічу тих окопах, а тепер вони не святкувати День війни? Вибачте, це вже не наш варіант. І більше того, ви побачили вже всі, напевно, що з нами воюють, як вони казали, ми слов'яни. Тут кинуті у військові дії всі, хто завгодно, які населяють територію Російської Федерації. А ні для кого не секрет, що туди входять буряти, чеченці, кадировці, дагестанці. У нас на території області буряти, наприклад, дагестанці, кадировці, Осетини. хто завгодно, осетини. І е, ясна річ, що для них наші культурні цінності нічого ну, не, не складають ніякої цінності. І їм все одно, що церква якусь значить, знищить, що знищити наші книги, що нашу історію, що нашу ментальність, що нас взагалі самих. Дійшло, дійшло до чого? Це ж, ви бачите, зараз документуються ці злочини людства, протилюдяності, Гаський трибунал буде цим займатися. Я впевнена, що це буде, і сядуть ці, ці злочинці на лаву підсудних. Але, тим не менше, такого ще не бачено в світі, щоб такі були масові вбивства, масові гвалтування дітей, жінок, щоб були масові безчинства з мирними жителями, що заборонено всілякими іншими мирними конвенціями. Ну, це просто, ну, я навіть не уявляю, як, який можна е, висновок зробити з цього всього, що відбувається. Я думаю, що перед нашими істориками, які будуть писати історію цієї війни, стоїть дуже непросте завдання. Їм треба буде це все 
опрацювати, вивчити, дослідити і оцінити масштабність цієї війни. І чому так сталося? Бо які процеси до цього привели? Це не просто якесь ну, бажання загарбати територію, розумієте? Це багаторічне виховання ненависті в одного народу до іншого, так сказати, да, в, ну, в нашій ситуації в Росії в росіян, громадян, ну, ну, громадян Російської Федерації до України, як сусіда, який врешті усвідомлює, що ця країна не повинна існувати в такому форматі. Вона повинна бути підпорядкована сусідній державі. Це ж треба було ну, так їх виховати, так, таку ненависть. Розумієте, в чому річ? Це ну, просто вищий ступінь уже ну, якоїсь такої ну, я навіть не знаю, як це, яке це визначення зробити. Ну, вищий ступінь Вияву е, геноциду. Ну, вчора ми відзначали, наприклад, День пам'яті е, того, що вивозили е, татар, так? І угу, це це депутація, депутації е, татар. Ну, я от зараз читаю, до речі, книгу одну називається «Всупереч живі». «Живі всупереч» про депортації, е, про репресії от 30-х років. Але й там до таких... Ну, я не скажу, ну, таких вишвиканих тортур не доходили, розумієте? Ну, от зараз розповідають мені знайомі, які приїжджають там з окупованих територій, кажуть, ми проходили фільтраційний табір. А це як взагалі в 21 столітті фільтраційний табір? Хто вам дав право, хто ви такі, щоб ви проводили над нами фільтрації? Роздягають чоловіків, шукають татуювання. Це до чого призведе, скажіть, будь ласка? Ну... Ну, одним словом, я кажу, я думаю, що історики наші повинні написати, як тоді, ну, бачите, зараз архіви Голодоморні відкриються через 75 років. Я не думаю, що ці архіви будуть тримати зараз в заперті, бо вони повинні відкритися зразу. І зараз документуються ці всі злочини. Їх треба описати і дати належну оцінку. І пам'ятаєте, як злочинців нацистських, нацистських виловлювали аж до наших днів? Того в Аргентині, того в Австралії, того ще десь і таке інше. То я думаю, що цих злочинців повинні взагалі не випустити із їхнього цього мордора і назавжди позбавити будь-якого права брати участь у всіх міжнародних організаціях, культурному просторі. От вчора виступив, по-моєму, Шевченко наш Андрій з приводу того, що спортсмени Російської Федерації не повинні брати участі в жодних змаганнях на рівні світовому. Я думаю, що вони повинні зараз отримати таку ізоляцію, щоб вони зрозуміли, за що, чого і коли. Я з вами повністю згодна. І мені ще сподобалося, в одному з інтерв'ю Сергій Жадан сказав, що саме зараз культура допомагає нам залишатися людьми. Не орками з, з мордору, з темного сторони, а саме людьми. І е, дякую вам, дякую всім письменникам, літераторам, взагалі всім людям, які допомагають нам через свої вірші, через свою е, поезію, оповідання, е, картини залишатися людьми і боротися з цими орками. Тож дякую вам. І е, останнє запитання. Е, скажіть, будь ласка, е, нашим людям, які будуть дивитися це інтерв'ю. Або щось побажайте, або щось скажіть, якесь на... слово підбадьорте нас. Я думаю, що зараз якщо комусь щось бажати, то це звичайно тільки найшвидшої перемоги. Бо скільки б не тривала війна, вона певною мірою виснажує і все-таки сили витрачаються і хотілося б нам цього пошвидше. Для того, щоб була перемога, ми повинні найбільшою мірою довіряти і вірити в наші збройні сили. Тільки вони зараз боги війни, тільки вони борються, тільки вони знають, як це зробити і як до цього прийти. А ми повинні їм допомагати. Допомагати всіма силами, волонтерським рухом, підбадьорювати, тримати їхній патріотичний дух і, звичайно, підтримувати один одного в цьому. І не менш важливо, звичайно, створювати такий от інформаційний культурний простір, який буде формувати нас як націю непереможну, як націю, яка вірить в свою перемогу і її наближує. І, звичайно, е- і, звичайно хотілося б окремо, окремо нам зацем сказати про тих, що, е- ми, звичайно, серед нас є ті, 
хто ставиться до цього, ну, м'яко кажучи, ну, байдуже, або навіть певною мірою може піти на якісь колаборативні, так сказати, моменти, е, особливо на окупованих територіях, то хотілося б і цих людей закликати до того, щоб, що не поспішайте, все буде Україна, не е, розчаровуйтеся в наших діях, все повернуто буде, всі будуть з нами, і скоро цей час наблизиться.